Эй, привет, друзья. Четвертая часть видео про нашу стройку, про нашу крышу. Сейчас покажу, как за неделю вырос виноград. Вы, наверное, видели в прошлой серии, как я его обрезал. Уже видно, что грозди. Раза два, наверное, ягодки из зарывей стали. Все, сейчас покажу, чем я занимаюсь. Я, в общем, напилил с такой фанеры штапики и загрунтовал. Так как я видел его про веранду, вы тоже видели, как я ее замазывал и делал. И здесь у меня осталась такая щель здоровая. Вот сюда я забью этот штапик. Так, балку, которую я вчера установил, сегодня я покрасил. И как будто она всегда здесь была. Все отлично. Так, здесь у меня комната гостевая. Там туалет. Вот маленькое окно. А здесь чердак, в котором я хочу сделать сауну. Сейчас поснимемся кверху, покажу вам. Вот такая красота. Здесь труба идет. Можно и на дровах сделать. Или на электричестве. Это я леса устанавливал. Здесь они просто положат фолия сверху и черепицу и все. Это место будем сами утеплять. Это старая стекловата здесь была, я ее накидал. Не знаю, или потолок здесь сделаю, сверху ее наложу, чтобы не выкидывать. И пенопластом этим утеплю в середине. Здесь Будет окно такое же, как у меня в ванной. Так, здесь все нормально. Сухо. Вроде гнилого нету. Это отопление у меня идет вниз. Здесь пол ванны у меня выше на, наверное, на 25 сантиметров или на 30. Будет две ступеньки. Что мне здесь не нравится? Здесь сдвинута балка, надо ее туда. Здесь тоже сдвинута. Но это все ерунда, это все они сделают. Ну и все, и получится здесь нормальная комната. Здесь дверь продолбить. Заходишь, наверное, раковина. Здесь ванная. И по трубу, вот в этом месте, будет сауна. Сделаю еще окно туда на север, чтобы проветривалось лучше из сауны. Вот, наверное, так будет стена. Вот здесь будет такой, как бы, проход. Может, там встроенный шкаф сделать. Как-то так. Все заделал эту щель. Нормально получилось. Доволен. Три раза уже покрасил. Сейчас сохнет. Так, друзья, вот окно ванной моей. Его будут менять. Чтобы его поменять, нужно мне подготовить. Силикон вырезать. Не знаю, раму полностью надо убирать. Или, в принципе, он сверху крепится, можно просто его вытащить. Но все равно она выше будет. И эта рамка мне вообще не нравится. Она до этого была. Я потом по-другому все сделаю. Так. Ну, здесь у нас шурупики. Чапики убираем. Ну, будет красиво. Ой. Кто такой Гонта, я еще не видел. Все снял. Ну ничего, мы же хотим все знать, только мы не все знаем. Есть время еще до конца книги выяснить. Так, здесь убрал. В принципе, все хорошо сделано было. Так, сейчас я вам покажу одну вещь интересную. У меня вот такой есть ударный шуруповерт. Пока им не будем, сейчас простым. Я с него снял аккумулятор и вставил простой. Ну, чтобы для чистоты эксперимента. Вот здесь закручен очень мощный шуруп. Вот такой, я даже ни разу не видел. Такие. Оп, хватит у него мощности. 
у него не хватает мощности его выкрутить. А сейчас я ставлю этот же аккумулятор в, в ударный. И покажу вам, какая это все-таки очень нужная вещь. Так, это два. О. Шуруп уже плохой был, но он его выкрутил наполовину. И получилось так, что он его почти выкрутил. И головку внутри сломал. Это плохо. Ладно, сейчас плоскогубцами выкручу. Ну вот, говорю, там уже было такое плохое отверстие. Придется шуруп от этим ключом выкрутить. А верхний так и останется внутри. Будем выламывать. Так, все готово. Сейчас временно это обклею, чтобы ссор не падал. А так все нормально. Ломать не строить. А потом это все заделывать как-то надо. Так, идет из изли... Сейчас собирают. Может лапу. Окно убрали с бада. С ванны. Все, окно достали. Так, сегодня понедельник. Как вы как изолировали, вы видели. В общем, у них все готово, что под красным, это все готово. Все заизолировано, заделано. Осталось только латы сделать, такие под черепицы уже готовые. Когда они будут готовы, тогда уже можно черепицы сверху класть. Натяжки другие будут. И завтра они попробуют вот эту красную. Здесь изоляции не будет, здесь я буду изолировать. Вот такую красную тоже сделаю. И тогда будет все готово. Почти. Ну, главную работу, можно сказать, сделали. Так что так. Так, здесь придет труба сливная. Здесь у меня канализация новую копал. Эту я выброшу. И здесь вот эту я не буду делать. Это у меня скорпорта, который здесь был. Вода стекала. Я, короче, полностью его уберу. Пускай у меня прямо течет вода вот сюда на траву а то здесь ничего себя сухо так что вот такие у меня идеи так ладно до завтра пожалуйста посмотрел какие они реки делают стоят печати что высушены и размер размер 3 3 на 5 и длиной 5 метров ну, такие хорошие лучше чем простых строительных магазинов сухие брусочки так новый день вот пришел сегодня сегодня целый день дождь был они успели наколотить рейки сейчас я вверху поднимусь я думаю они не выпрямляли может они кривые все сейчас посмотрим вверху Просевшие. Надо подкладывать что-то в середину, чтобы выровнять. Завтра поговорю, спрошу. Хотя гвозди прибиты уже так крепко. Ну ладно, посмотрим. С этой стороны, кстати, тоже набили. Тоже ничего не спрямляли пока. Ну, нормально. Здесь же окно еще будет вставлять. И здесь окно. Мертвый ежик.
Так, все закрыто. Фолия. Вот они сразу приезжают, четвером на машине. Сразу мусор закладывают в кузов и все. Сказали, что выпрямят, все будет ровненько. Крепление делают для слива. Скоро дождь. Так, видео, как я делал веранду. Не то, что делал, шлифовал, да, замазывал вокруг окон. В описании увидите. С пленкой они покончили. Все хорошо. Начали набивать уже ровно рейки под черепицу. Это место, там окно будет новое. Что еще? Завтра придут в штат Верки. Не знаю, натянут по-другому, тросики не натянут. Ну, в принципе, сейчас можно не бояться дождя. Все закрыто. Хорошо. Здесь сейчас темно, но сухо. Небольшое перстье. Надо будет заклеить. Здесь они выпрямили. Подбили. Для слива в крепежи. Расскажу вам, как крепится крепление для водозаборника. Ставится крайнее крепление. Там вдалеке. И ближнее по уровню немного ниже натягивается нитка нижний край и средний и все и потом через каждую балку вот это крепление уже можно его выгибать как хочешь и смотреть по ниткам по нитке чтобы совпадало вот эта часть и нижняя и все загибаешь как нужно прибиваешь очень просто все очень просто и красиво все я думаю это не буду менять все равно буду дом красить если что новую поставлю здесь ребята все новое поставят и все покажу наш чердак который мы решили сэкономить и не утеплить так как у меня пенопласт здесь наложен на потолке, на втором этаже. А здесь, в принципе, я мы сошпарили, сэкономили. И нет утеплителя. Ну, вот здесь немного места. Где-то буквально, наверное, метр восемьдесят. Высота по коньку. Жарко уже, да, Коля? Да-да. Здесь вообще надо какую-то такую сидели комнату, после скалопки ставить. Да как, как это? Это появишься, песок здесь насыпан. Здесь засыпка, по идее, идет. Если эту засыпку, ну как ровно вот доски набить, знаешь, пол сделать такой ровный, чистый. И вот это забить. И утеплитель вот сюда вставить. Вот этот, вот этот. Да смысла нет. Сейчас нормально будет. Грязно здесь, пыльно. Завтра, говорю, завтра к нам должны прийти электрики. Вот через эту трубу заходит электричество. Две коробки на соседку. Здесь пробки, три пробки, три фазы. И на нас, может быть, они вот это поменяют. Но видно будет. Течет у нас здесь все. Поливает капитально. Новый день. Так граница делается с соседкой. Новенькая труба. А здесь делается, перебивается такая планка. Через нее будет дышать между черепицей и пленкой вот это место держите. сегодня пятница 
Сейчас посмотрим, что они сегодня еще сделали. И закончим эту серию. До следующей недели. Уже четвертая серия у нас. Так что вот. Думаю, на следующей неделе уже все сделаю. Хотя, с одной стороны, мы бы хотели, чтобы они сделали где-то 1 числа. 1 июля. Так как с 1 числа в Германии на пару месяцев подоходный налог снижается от 19% до 16%. То бишь, если, например, грубо представим, если крыша стоит 20 тысяч, мы платим плюс 19%. Это получается грубо 24 тысячи мы платим фирме. А если 16% будет 20, тогда это будет 3200, 3200 плюс 20, это будет 23200. 800 евро мы как с крыши экономим, а 800 евро, сами понимаете, тоже деньги неплохие. Так что вот. Так, что за сегодня сделали? Сегодня как пятница. Слив. И границу. Получается, здесь уголок железный заводится. Рейки, здесь уголок железный. А потом черепица здесь будет стоять. А сверху, видимо, еще штук чего-то зайдет. Так, что он сделал? Он снизу здесь не изолировал. Под подоконником. И здесь он не изолировал. Вот толщина. Сколько сантиметров? Наверное, 10. И фанеры толстые. Двухсантиметровые. Забил. Так, ну отлично. Так, здесь они потом еще выпрямят на следующей неделе. И черепицу закажут. Так, все, оставили здесь. Прямо на крыше ночевать. Ночевать. Буховые. Так, здесь, видимо, вот так будет оставаться. На 18 сантиметров. Так, это паять будут. Вот привезли, называется шифер. Вот им заделывают вокруг труб и гаубы. Вот там это кусок красный, он будет таким заделанным. Такой штукой. Может быть посветлее привезут. Сам не знаю. Еще и трубы будут им обделаны. Вот как, например, у того дома. Вот труба обделана. И сбоку вот это называется пристрой, это гауба называется, с торца. Ну, здесь другой цвет, темный. Так что, вот такие пластинки. Ну что, они хорошо делаются и долго тоже стоят. Ничего с ними не становится, цвет не меняет. Получается, крепится, да? Вот здесь два, здесь два. И потом, вот так, например, да? Следующая идет вот так, например. Так выходит. Купила сегодня еще краску, которую можно прямо на ржавчину красить. Матовый. Краска матовая. Серебристая такая. Грау. Вот. Я ей покрашу трубу. И вот эти растяжки, вот этим спреем, чтобы красиво было. Был сегодня в магазине и взял колор, чтобы выбрать, каким цветом покрасить дом. Очень много здесь, конечно, их. Глаза разбегаются. В магазин главное. Ну, этот магазин специальный только для... Ну, в основном покупают фирмы, краску, да, все такое. Краску, кстати, я тоже выбрал, я буду выбирать вот эта фирма. Капароль называется. Вот, выберем цвет, и они нам намешают, какая будет. Интересно, берешь вот такой мустер, образцы вот такие, такую пачечку. Хочешь 20 евро, а потом... Ее сдаешь, и тебе деньги обратно возвращают. Подведем итог. Четвертой серии. Все у нас изолировано. Все закрыто. Остаются 
такие небольшие работы на следующей неделе привезу черепицу, но они не думают, что они за неделю все справятся, сделают. Вот, и следующие выходные, я думаю, я уже покрашу вверх. Но если черепица будет лежать, то все уже сделано будет. Ну что, друзья, с вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы, спасибо за просмотр, что вы вместе со мной строите. Ну ладно, все, пока. Давайте, до следующей недели.